வில்லேஜ் லவ்வர்ஸ் நட்புகளுக்கு நண்பான வணக்கம் நான் உங்கள் ரஸ்னா மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு நாங்கள் தேசிக்காய் உருவா போடுறது எப்படி என்று பார்ப்போம் இந்த செய்முறை வந்து பாரம்பரிய முறையில் இப்படி போடுறதுன்ட்டு தான் நான் காட்ட போகிறேன் எங்கள் அம்மா அம்மம்மாவில் எல்லாம் இப்படி தான் போட்டவே அது எப்படி என்று வாங்க பார்க்கலாம் முதல்ல நான் பத்து தேசிக்காய் எடுத்துருக்கிறேன் எங்களுக்கு காய வைக்கிறதுக்கு பெரிய இடம் இல்லை பெல்கனியில் தான் காய வைப்பேன் அப்போ அதில் வந்து தோட்டமும் இருக்கிறதால சின்ன இடத்துல தான் காய வைக்கலாம் அப்போ பத்து பத்தா ஒரு ரெண்டு மூணு பஜ்ஜாக செய்வேன் இப்போ முதல் பஜ்ஜில் பத்து எடுத்துருக்குறேன் இப்போ அந்த தேசிக்காய் என்ன செய்யணும் நல்லா கழுவி எடுத்து இப்படி துடைச்சி ட்ரை ஆக்க வேணும் அது அதில் ஈரத்தன்மை எதுவுமே இருக்காமல் அதை நல்லா துடைக்க வேணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா காஞ்சிருக்குது எந்த ஒரு இடலிப்பு தன்மையும் இதில் இல்லை இனி இதுக்கு உப்பு எடுத்துக்கொள்ளுங்க சாதாரண சமையல் உப்பே நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம் எடுத்துட்டு தேசிக்காய் எடுத்து இப்படி ஒரு கட்டிங் போர்டில் வச்சு நாலாக அதை கீரை வேணும் அதை துண்டாக்கக்கூடாது அடியில் அதுக்கு ஜாயிண்ட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பூ மாதிரி நாலாக வெட்டணும் இந்த இதில் வெட்டி காட்டுறோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வெட்டணும் கட்டிங் போர்டில் வச்சு வெட்டுறது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிறதால நான் கையில் வச்சு தான் வெட்டுவேன் ஏன்னா அந்த அடி வரைக்கும் வெட்டிடக்கூடாது அடியில் ஜாயிண்ட் இருக்க வேணும் பிறகு இந்த மாதிரி உப்பை எடுத்து அதோட அந்த வெட்டின பக்கங்களில் உப்பை அப்பி வைக்கணும் கொஞ்சம் கூடவே தான் உப்பு போடணும் ஒரு ஒவ்வொரு பக் வெட்டி நடத்துக்கும் ஒரு அரைக்கரண்டி அப்படி போட்டால் காணும் அப்படியே உப்பால் ஃபுல்லாக தான் நிறப்போணும் இந்த நான் எப்படி செய்கிறேன்னு பாருங்க இந்த மாதிரி கையில் வச்சு வெட்டுறது சுகம் ஆனால் அந்த சேஃபாக இருக்கணும் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி தான் நான் முதல்ல கட்டிங் போர்டில் உங்களை காட்டினான் நீங்கள் சேஃபாக வெட்டி கொள்ளுங்கள் அப்படி அடியில் கொஞ்சம் இடம் வெட்டு அப்படி வெட்டி கொள்ளுங்கள் இப்படியே ஒன்றொண்டா எல்லா தேசிக்காயும் செய்ய வேணும் இந்த நண்பர்களை காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த உப்பு இவ்வளோத்துக்கு இருக்க வேணும் அதை ஃபுல்லாக நிரம்பி இருக்க வேணும் இந்த மாதிரி எல்லா தேசிக்காய்க்கும் உப்பை போட்டு வச்சுக்கிடுங்க இதுக்கு பிறகு இதை என்ன செய்யணுமண்டா நல்லா மூடி போட்டு ஒரு மூன்று நாளைக்கு அப்படியே விட்டுருவோணும் அதை என்ன செய்யும் அந்த எலுமிச்சம்புளியோட உப்பும் சேர்ந்து அந்த மேலதிகமான அந்த சாறு வந்து கீழே இறங்கிடும் இந்த மாதிரி கீழே இறங்கின பிறகு இந்த மாதிரி கலரில் அது கொஞ்சம் அவிஞ்சிருக்கும் அந்த உப்பும் புளியும் சேர்ந்து கொஞ்சம் தேசிக்காக அவிஞ்சிருக்கும் அப்போ இதை நாங்கள் அடுப்பில் வச்சு குக் பண்ணி ஒன்றுமே செய்யறதில்லை இப்படி வச்சாலே அது நல்ல அந்த அவிஞ்சு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் அந்த தேசிக்காய் எடுத்து காய விடுறதான் சரியான ஈஸியான மெதட் இது எண்ணெயும் பாவிக்க தேவையில்லை நாங்கள் குக் பண்ண வந்த தேவையில்லை இப்படியே மூடி வச்சுட்டு எடுத்து அந்த ஜூஸை வெட்டுட்டு தேசிக்காய் அப்படியே மேலால் எடுத்து வெயிலில் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நல்லா காய வைக்க வேண்டியதான் இந்த தேசிக்காயில் இருந்து வந்த ஜூஸ் வந்து எங்களுக்கு பிறகு தேவைப்படும் ஸோ இப்போதைக்கு அதை மூடி வச்சிருவான் நான் இப்படி பெல்கனியில் தான் காய வைப்பேன் சின்னதாக வெயில் வாரபடியாக எனக்கு கன நாள் தேவை காய்கிறதுக்கு அப்படியும் ஒரு அஞ்சு ஆறு நாளாவது தேவை உங்களுக்கு நல்ல வெயில் படுற இடமாக இருந்தால் ட்ரெண்டு அல்லது மூன்று நாளில் நல்லாவே காஞ்சிடும் இந்த மாதிரி காய வச்சு எடுக்க வேண்டியதான் இதை நான் ஒவ்வொரு சமருக்கும் செய்வேன் முந்தி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒன் டாலருக்கு பதினாலு தேசிக்காக வாங்கலாம் இப்போ எல்லாம் விலை கூடிட்டுது இப்போ வந்து டூ டாலர்ஸுக்கு அஞ்சு தேசிக்காக தான் ஆனால் நீங்கள் இது மலிவாக கிடைக்கிற நேரத்தில் வாங்கி செய்யுங்க நான் ஒவ்வொரு வருஷமும் செய்கிறதால இந்த வருஷமும் செய்தேன் நான் இப்போ பாருங்க அதோட மேல் பக்கம் நல்லாவே காஞ்சிட்டு இனி என்ன செய்வோம் மற்ற பக்கம் அடிப்பக்கத்தை பிரட்டி காய விடுவோம் அப்படி மாறி 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 நல்லா காய வச்சு எடுத்தால் சரி
இப்போ பாருங்கள் நல்லா காஞ்சிட்டு இப்படி தான் நல்லா காய வேணும் ஒரு ஈரலிப்புமே இல்லாமல் இனி இதுக்கு எலுமிச்ச சாறு புழிஞ்சு விடணும் அப்போ அதுக்கு வேண்டி நான் லெமன் தான் எடுப்பேன் என்ன லெமனில் தான் கூட சாறு வரும் நீங்கள் எல்லாமே லைமில் செய்யலாம் ஆனால் நான் இதுக்கு மட்டும் லெமன் எடுப்பேன் அப்போ இப்படி கொஞ்சம் லெமன் ஆறு லெமன் எடுத்துருக்கிறேன் பத்து தேசிக்காய்க்கு இந்த ஆறு லெமனையும் இப்படி வெட்டி எடுக்கணும் இப்போ முதல்ல நாங்கள் மூடி வச்ச அந்த ஜூஸையும் எடுப்போம் எடுத்து அதோட இந்த வெட்டின புது லெமன் ஜூஸையும் புழிஞ்சு எடுப்போம் இதுக்கு இனி உரைப்புக்காக கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் சேர்ப்போம் அதுக்கு நாங்கள் வந்து அந்த யாழ்ப்பாணத்து கறி பவுடர் தான் எடுப்பேன் அது வந்து ரோஸ்டட் பண்ணி ஆல்ரெடி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி இருக்குது அது நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது நான் அதை எடுப்பேன் நீங்கள் தனி மிளகாத்தூளும் பாவிக்கலாம் தனி மிளகாத்தூள் பாவிக்கிற நீங்கள் இருந்தால் கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணி போட்டால் சரி வேறு எந்த ஸ்பைசஸுமே சேர்க்க வேணாம் வேண்டாம் இது எலுமிச்சம் ஊறுகாய் வந்து அந்த ஊறுகா டேஸ்ட் தான் இருக்க வேணும் அதில் ஸ்பைசஸ்களை சேர்க்கக்குள்ள அந்த ஸ்பைசஸ்கள் மனம் அதோட சுவை எல்லாம் இதை டோமினேட் பண்ணுறதாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அதால் நீங்கள் ஸ்பைசஸ் ஒன்றும் பெருசாக சேர்க்காதீங்க உரைப்புக்கு தனி மிளகாத்தூளை ரோஸ்ட் பண்ணி போட்டால் காணும் இனி இந்த காஞ்ச தேசிக்காய் எடுத்து இப்படி தனித்தனியாக பிரித்து வச்சு கொள்ளுங்க அப்போ தான் உருகா போட சுகமாக இருக்கும் தனித்தனியாக பிரித்து அந்த எலுமிச்ச சாறுக்குள்ளே போட்டு எல்லாத்தையும் போடுவோம் எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இப்படி நல்லா கலந்து விடுவோம் இப்படி நல்லா கலந்துட்டு இதை மூடி அப்படியே ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு விடுவோம் அது இனி அப்படியே செட் ஆக வேண்டியதான் இப்போ இது கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்குது இந்த எலுமிச்சம் இனி அது அந்த இதில் ஊறி நல்ல சாஃப்டாக வரும் அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளவு ஊற விடுறோமோ அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ சாஃப்டாக வரும் இனி இதை இப்படி மூடி வச்சிருவோம் இனி நீங்கள் புளிஞ்சு எடுத்த அந்த தேசிக்காயோட கோது இருக்குது அதையும் நீங்கள் வீச தேவையில்லை அந்த கோதை நீங்கள் எடுத்து இதை நல்லா வெயிலில் காய வைங்க வெயிலில் காய வச்சுட்டு நல்லா ட்ரை ஆகின பிறகு ஒரு டிஷ்ஷில் போட்டு வீட்டுக்குள்ளே இல்லை கிச்சனுக்குள்ளே வச்சிங்கன்னு சொன்னால் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் நல்ல ஒரு ஏர் ஃப்ரெஷ்னர் மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டு நாளைக்கு பிறகு எடுத்து பார்த்தா இப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் ஊறி இருக்கும் ஆனால் இது இன்னும் நல்லாவே ஊறணும் ஒரு ஒன் வீக் ஒன் மந்தண்டு ஊற ஊறத்தான் அது இன்னும் நல்ல சாஃப்டாக வரும் இப்படி நல்லா இதை கிளறி விடுங்க பாருங்க நல்ல சாஃப்டாக வந்துருக்குது இன்னும் இது ஊற வேணும் இது இப்படி செய்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு மூன்று வருஷத்து பழுதடையாமையே இருக்கும் கொஞ்சம் ஈரலிப்புகள் இல்லாத மாதிரி வெயிலில் நல்லா காய வச்சுறதுல தான் இருக்குது அது இவ்வளோ காலம் பழுதடையாமல் இருக்கின்றது இப்படி ஒரு சாடி எடுத்து ஒரு கண்ணாடி சாடி என்ன தான் நல்லா அது எந்த தாக்கமும் புரியாமல் இருக்கும் பிளாஸ்டிக் அதுகள் பயன்படுத்தாதீங்க இதுக்கு இப்போ இந்த இப்படி கண்ணாடி சாடி எடுத்து அதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுருவோம் அதை சாடியை கொஞ்சம் பெருசாகவே எடுங்க என்னடா ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்கா எடுத்து அதை கிளறி விட வேணும் அப்போ தான் அது நல்லா செட் ஆகும் இதை பாருங்கள் இது நான் முதல் போன வருஷம் செய்த ஊறுகா இப்போ இவ்வளவு மிச்சம் இருக்குது பாருங்கள் நல்ல சாஃப்டாக இருக்க இருக்க நல்ல சாஃப்டாக வரும் இந்த இவ்வளோ சாஃப்டாக வந்துருக்குன்னு சொல்லி இவ்வளோ பழுதடையாமே இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள் இப்போ இது முடியக்குள்ளே எனக்கு இந்த புது ஊறுகா வந்துடும் இந்த புது ஊறுகாயையும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் வைப்போம் ஏதாவது ஈரழிப்பு தன்மை இருந்தேன்னு சொன்னால் அது போயிடும் இவ்வளோ தான் ஈஸியான மெதட் பாரம்பரிய முறையில் இப்படி தான் வெயிலில் காய வச்சு செய்வீனா குக் பண்ணைக்குள்ளே ஓயில்கள் சேர்த்து குக் பண்ணுறதெல்லாம் இப்போ ஹெல்த்தி இல்லை இது நல்ல ஹெல்த்தியான முறை நீங்கள் இப்படி செய்து பாருங்கள் எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க சரி மக்களை துணை இந்த வீடியோவை முடிக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அப்போ தான் இந்த வீடியோக்களை நீங்கள் உடனுக்குடனே பார்க்க முடியும் நன்றி வணக்கம்